はいえー、とねそれじゃあねちょっとウェアの説明したいと思いますえっ、ー、とねその前にねみんなね、えー、ルアーやらリールにお金がかかったりそれと遠征でいろんな釣り場に行くのにお金がかかってしまうからウェアというのが結構後回し後回し結構ウェアも高いしねでなってしまうんやけどこのウェアいうのはね一種のもう完全に命を守る道具。と考えてもらってええと思いますというのがあのー、なんぼねこの夏みたいに暑い時やってもね寒冷前線で雨がめちゃくちゃ降ってほいでその後で、えー、風が寒冷前線やから冷ための風がビュービュー吹いてきたらそこで低体温症まがいにそれでなる夏やってもそんななってしまう人もあるそれとねえー、っと今見ててもねみんなね外側のシェルはいろんな、あのー、海外やらいろんなアウトドアメーカーのシェルのいいものを着てるんやけどね、えー、と肝心な僕が一番肝心やと思うね人間の体温とか体を守る下着類というところが、えー、面のまま面の普通の T シャツとか面のパンツ面の下着のままで、えー、雨に濡れたりするような人だったらね磯へ迎えに行ったら。雨に降られた後の低体温症で僕らが迎えに行って体を重なんだら体が動かんようになってるぐらい低体温症になってるようなことがこの23年でも3回以上あります夜に雨が降ってる状態なんかやったらごっつい過酷しんどいでテントもない状態はごっついしんどいんでそんな時でも自分のこういう一つの体を守る防具武器としてこういうウェアを考えていってほしいと僕は思ってます。次はレイヤリングのシステムについて説明していきます。えー、っとね、なんでこういうレイヤリングがいるか言うたらね、えー、っとまずね、人間僕らがこう磯では動いている、動いている時は体温が高いから汗をかく。で、じっとした時やら急に風が吹いてきたらその汗が冷えて低体温になっていく。場合によったら雨が降った時やったら体が濡れて濡れたままの状態で風に吹かれるから低体温症になってしまったりもう寒うて辛抱できんようになるで暑いのはどうでも脱いだらしまいやけど寒いのはなかなか辛抱できませんそこで低体温症になって下手したら命も落としかねませんそのためにこのレイヤリングの流れがあります、えー、これは僕が使用しているアウトドアウェアメーカーの中でも命を守るツールとして一番考えられると実感するファイントラックさんのウェアです今回はこちらを使ってレイヤリングの説明をしていきたいと思いますはいまず流れだけでちょっと言うていきますこれが一番肌に近いとこに一番目に切るドライレイヤーベこれドライレイヤーベーシックです次がこれがメリノスピンで保温線をある程度保ちながら肌の汗を上までここの表面まで吸い上げてくるであと乾燥さしやすくする能力のあるものですそしてその上でまだ寒かったらここにプラスアルファこれドラウトソルというもんですけどこういう中は保温性が保ちやすいようにこういうふうになってるけど外側には出してくるものそしてこういう最終的にはシェルこれがえー、エバーブレスこれバリオいうやつですけども一日中とにかく雨が降らんでもこれはずっと着とれる通気性も高いんで着とれるシェルですで暑かったらこんなもんはどんどん省いてもらっても構いませんでもし雨がすごく多いような時にプラスアルファこれはミッドシェルという考え方でこのシェルの間にもう一つシェルをこ,のこういうストレッチ性の高いものですねでちゃんと通気性も高く汗は外へ出してくれるというこんなシェルも来ますちょっと細かくこれを一つ一つなんでこんな5段階も5つ123455段階も切るのかという形をちょっと説明だけさせてもらいます細かく入っていきたいと思いますえー、っとねまずこのドライレイヤーのベーシックこれはね、えー、ちょっと今映るかどうかあれなんですけどもねこれがこれ今ここ霧で水が水滴になってますこれ壊したらこのまま繊維は水を吸いません防水になってますでこれはこのこういう風に服でこう着てて汗をバッとかいた時でも
これは外側へ出していってこれ自身は濡れません防水になっていますそれから肌自身はずっと乾いた状態で、えー、ある状態になっていることこれでこの汗を乾いた汗をどこにやるのか言うたら次にこのこういうメリこれはメリノスピンというやつですけどもこれの上にこれを重ねてこれ濡れた感じをちょっと見てもらったら分かるかと思うけどこれはビチャッと濡れてこれ濡れが広がってますなんで広がるか言うたらこれが水滴のままやったらこれがなかなか体の外へこの汗が放出されへんねんけどこういうふうに浸透性があって広がることで下の汗を吸い上げて広がることでこれがより乾きやすくなる外側へ出しますそしてこれがまた寒かったらこれでもう一つこういうものをこのミッドレイヤーを切るんやけどもこれが肌でかいた汗を簡単にここまで出していきます。で最終的にここまで来たものをこういう糖質素材のシェルで外側に汗を出していくという考え方です。で考え方というより実際このファイントラックさんは世界で一番すごいんちゃうかと思うぐらい過酷な条件の中で僕が命を守るために必要と思うほどそれはよくできてます。で最終的に人間の肌この中の肌は。ずっと乾いた状態サラサラの濡れてない状態やからそこで体温をこう下げて取られることはないという状態絶えずこの今のこのシステムで汗体を冷やす原因になる汗は外側へ外側へ出してます雨の風もきつい夜やっても外側からある程度は濡れてきますけども肌はのところは濡れてないので体温をそんな下げる要因にはなりませんということで命を守るためにも必要な僕がレイヤリングと考えるのがこんなレイヤリングです。で、えー、また暑ければこれの中にベンチレーション。ね、でこのベンチレーションがこの同じメーカーのファイントラックやと全く同じ位置にあるんやね。これ左側の脇ですけど同じ位置にあるからこれだけ完全にベンチレーションになるだからできればこういうそのミッドレイヤーもシェルも同じ位置にあるようなもので揃えてもらえるのが一番ベストやと思います。というところが、えー、この命を守るレイヤリングの基本的な考え方。はいえーとね、それじゃあ今あの通常のレイヤリングでは着るものを今説明しましたで、えー、僕が非常用にこういうバッグに、えー、入れて持ち歩いているものというものをちょっと説明したいと思いますえー、っとねこれがね、えー、カヌーの人やら滝登りの人なんかが着るもので、えー、びちょびちょに濡れてしまってもウエットやないけども体温を落とさんようにするものという素材ですこれが下これ僕が長いこと履いてるもんなんでちょっとこれも膝も破れてしもてますけどもこれは普通のウェアでレイヤリングを着ててもこれ余分に持ってます。というのが、えーとね、一番つらいのがねとにかく長雨、えー、雨がだーっと降られとって体が濡れてやっぱりどんなシェルをずっといいシェルを着ててもいろんなとこから。えーっと,ね、もうとにかく5時間以上の雨言うたら中も体も濡れてきますそうなったらどうしても寒くなったりしてくるんでこれを雨が降ってたらこれを間に入れますで靴下も足も冷たくなってくるんで足首が冷えるのが一番体温を取っていくので、えー、そうなってこれを着るような時には靴下もウエットの靴下にもう濡れて当たり前で。体温を取らへんように落とされへんようにということでこのセットこのセットはいつもこの袋にこれに入れて磯の普通のメインのバッグの中に呼びでこれはもう入れてます、えー、朝とか一番温度が低いとこと一番昼間の高いとこやったら20度以上差がある時運が磯の上では当たり前にあります当たり前やと思っておいてください20度以上の差そこに
着るもんだけで空調も何もないから太陽線の飽きませんで夜なんかやったらやっぱりかなり冷えるし寝転んだら岩が冷とうなっとったりしますそんな時にねどうしてもそこでやっぱり寒いのはなかなか耐えれませんそれでも船は来てくれませんでそんな時用にこれ、えー、これがポリゴン 2UL これパッと見たところたったこんな小さなもんですあのバッグの中に入れても簡単に入りますだけどこれをね出すとねこれ今パッと見はしわくちゃなものですけども保温性はすごいありますこんな感じやねちょっと今これ着てみますね、今までのレイヤリング着ててもそれでも寒かったらその間にこれを入れますこれでね、えー、これが普通のダウンやったら雨に濡れてしまうともうダウンはぺっちゃんこになってもう体温保つどころかかいって濡れてびちゃびちゃになって体温を下げるようなものにダウンになってしまいますこれはどんなびちゃびちゃになっても空気質はちゃんと保ったままでどんなに濡れても保温効果はこれは落ちませんこれの上下こんな小さなもので2つ入れてるだけでこんな小さなもの2つ持っとるだけで全然安心感が違いますで寒くないでこれもそれなりのお値段はするけどこんな小さくて水に濡れても保温性があるということでぜひともこんなものは皆さん装備してほしいと思いますこのバッグ1つの中に今ここにあるもの全部この1つこのぐらいの容量で入ってしまいますそれからこれを非常用な形で普通のレイヤリングした上でこれを僕はいつも持ってますそれぐらいのつもりは、えー、着るもんに対してはしとってもらった方が、えー、いいと思います。はい、えー、とそれじゃね、えー、僕が急いを持っていく、えー、非常用というか完全にあったら安心できるもの今さっき、えー、先ほど説明したポリゴン 2UL それとかフラッドラッシュが入ったり、えー、ウエットの靴下入ってますけども。その中でたったこんなちっちゃいのにぜひとも皆さんに紹介したいもの、えーとね、これピコシェルター言います、えー、これを今からちょっと説明していきますはいこのピコシェルターですねこんなちいちゃいんやけどねこれをね広げるとこれねこんな四角いこんなもんになってますでここに穴が開いてますこれねポンチョなんぼレインウェア着ててもねちょっと今変やけどねこう絶対やっぱりね長い時間ね、えー、これなんだ今かわいいな<笑>えっとね絶対レインウェアだけやったらね体濡れてくるんやねで寝る時なんかやっぱり寝られへんし辛い場夜になるんで、えー、ちょっと座りますこれでこのままこれシェルターになるんやね雨が降った日とか風がかなりきつい時のこれがシェルターになってこんなもん一つですごい安心感えー、っとね今さっき、えー、俺が着ててポンチョで、えー、可愛かったと思いますけどもあれが、えー、わずかなことでここに結局いそやったらロープ通すんやねロープ通して固定してで下をとにかくまあ、えー、ハーケンかなんかで打ち付けます打ち付けたらね非常時用の2人用のシェルターにもなりますそれがたったこの大きさこの袋に入ったこの大きさでこういう雨の日に、えー、レインギアとかシェルでは防ぎきれへん長い雨とかそういうものから1人でも守れるし2人でもここの中で、えー、一晩過ごすとかいうシェルターにもなるという優れもんですもう割とお値段するけどもぜひともこれもおすすめですはい次は今まであの雨の日の寒い対策とか実際これも雨の日も使えるんやけど、えーっとね、真夏のとにかく熱中症予防というか暑い太陽がもうとにかく10時過ぎたらその上なんかその日陰なんてできへんところがほとんどになるんで、えー、僕は夏の暑い時期はこの日よけでこういうパラソル持っていきます。でこここのパラソルこれ組み立てて
、で今はねいいもんがあるんですわ移送専用のパラソルスタンドこれをとにかく磯に打ち付けてでこのパラソルをここの中に A で持っていったら好きな角度にこれしていきます昼寝する時は非常に快適です、えー、熱中症予防、えー、今さっきの低体温症予防ではウェアでレイヤリングとかいろいろ説明しましたけども夏の、えー、熱中症対策にも結局これ今大きいですけどもこの入れ物とこれだけそれでハンマーがあればこれだけで日陰なり雨除けがこれだけでできます、えー、と僕は磯止まりでテントが張れへんとこでこれで夜露湯だけしのいで寝ることもありますもうこれも割とあの番外もんですけどもかなり便利便利もんやと思いますおすすめですえー、っとね以上が、えー、僕が思う磯に持っていくもの簡単に言うたら装備品というか磯に持っていってたら、えー、大丈夫なものその中で皆さんによく意識してほしいのはそのリールやルアーとか当たり前のもんじゃなしに。その低体温症とか危険回避のためにそのサバイバルな完全に人の助けが来ない場合によっては男女なんかは携帯も連絡がつかないそんなとこで長い時間過ごすためのいろんなグッズを全て紹介してみました。